你怎么就这么走了？你说过你要带女儿出嫁的，娘。侯侯娘娘，你怎么就扔下我们走了呢？我们哪儿来的主心骨啊？说贵妃切莫哭泣，这儿一团伤心，还等着您法后施力，才好办事啊！皇后娘娘，骤然崩逝，咱们虽然不是在宫里，但是一切都要办得体体面面的。是，一切听从春贵妃安排。一切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆稿书，纯贵妃也上了清缺房料理桑仪。他倒亲近，你陪陪朕吧。是。贵娘娘说，皇后娘娘落水有蹊跷可啥，可是有眉目了。嗯、这什么意思？这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧，你说，会不会跟皇后娘娘落水有关？这么一句话好眼熟，好像是。皇后崩逝，但许多事情，她还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎明威，在乎大清的嫡子。在乎富察氏的荣耀，这所有的一切，都是他放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓，折命皇贵妃，难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及你中砒霜之事。他都毫不知情，臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这。皇上。皇上不必去换素殓了
，素练已经处柱而亡，殉了皇后娘娘。素练殉主吗？是。皇后娘娘崩逝，清雀坊本有许多要事要料理，连心便寻不着素练，只好知会奴才一起去寻。谁知，后来在岸上园里的石桥边上寻着，寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素莲为何偷偷的？李玉，你让玉壶去查查素莲的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为他知道的事情太多了，畏罪自裁？李公公。素莲是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素莲也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素莲都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身。所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人选。但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀。还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈，也算是伺候皇后那么多年，他的身后事。朕要交代林心几句。是。林心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得这朱花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可；若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作。今儿的差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白。桑仪的事情务必处处仔细。是。眼巴前儿虽然不是在宫里，但是一样要体体面面的。是。大清皇后的桑仪是眼前最重要的事情，再去查看一遍吧。这。姐姐。嘉妃妹妹，你有着身孕，怎么还过来了？啊，一想到大清皇后，便伤心的难以入眠，所以想来给大清皇后磕个头。嘉妃娘娘对大清皇后的恭敬，真可谓是后宫的表率。我有什么可表率的？大事当前，纯贵妃姐姐说什么，自我而始。
无有不从，一定以姐姐马首是瞻。姐姐，大清皇后不在了，许多是谁做的出色，就有可能成为吉后。同样都是贵妃，您可有儿子？别被他比下去。谢谢妹妹。若以后真有那日，定不忘妹妹今天的提点。可心，在。转告贤贵妃，今夜请她早些休息，明日再一同来料理丧仪。是。娘娘让您今天先休息，明天再准备丧仪的事。替本宫多谢纯贵妃。是。大清皇后方才崩逝，便有人忍不住要出这个风头了。这个时候，事情总得有人料理。纯贵妃心细，就由着她去吧。纯贵妃的事情可以由着她去。但方才姐姐提起，皇上说大清皇后临终前不认曾经伤害咱们的种种，这事儿也由着她去吗？海兰，大清皇后如此在意复查室的荣耀，有些事儿，也许她真的不会做。我们会不会冤枉她了？我倒觉得，为了她的族人，就算是她坐下的，她也不会认。有些事，就算不是他亲手做的，阿若的事，惠贤皇贵妃的事，和他一定脱不了干系的。人也过身了，说也说不清了。你说我们和皇后娘娘纠缠这些年，争来夺去的，海兰，这往后的日子又会是如何？谁知道呢？姐姐，有些事真不能想那么多。旁人的人生可以删繁就简，安稳过一生。可咱们的日子，一脚踏进了紫禁城，注定就得过上今日重复昨日、永无止境的日子。咱们只能竭力的活着。否则，明日躺在那儿的，就是咱们自己了。这些话，是姐姐当年教我的，我一直都记得。你的意思是，有些事情有可能苏恋知情，而大清皇后未必知情。苏恋是大清皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是？受大清皇后指使吗？大清皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了素练和大清皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大清皇后平日除了与惠贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？纯贵妃。嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子。纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。总不会是富察夫人指点吧？罢了。你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。
王亲喊了奴婢一声，奴婢也为奴不忠，就让奴婢到地下再跟您请罪吧。皇上，苏烈之死，有眉目了吗？是。这朵竹花，是前年朕在七夕的时候，送给几位主要嫔妃的。每个人所用的花式不同，这是纯贵妃的。皇上明鉴。在哪找到的？在苏烈手里发现的。苏烈至死手里都拿着这枚珠花，想是要紧。你做的极好。你也知道，这正是纯贵妃的珠花。是。但是除此之外，奴婢也未尝到什么。光凭一枚珠花，算不得数的。是啊，一枚珠花。确实不作数啊！眼下纯贵妃在哪里？奴婢刚从皇后的亲阙房过来，看见纯贵妃和嘉妃正在忙着置办丧仪之事呢。嘉妃也在。是，嘉妃也帮不上什么，一应都听纯贵妃的安排处置。这个纯贵妃还真厉害，一边上赶着皇后的丧仪。连有云的家妃，也都听命于他，真是不简单。皇上，验尸的仵作说，苏烈之死，或者是自裁出柱，也有可能被人抓着脑袋撞在石柱上而死的。只是苏烈所死之处偏僻，平日里无人会去，所以查无可查，对吧？奴婢无忧。罢了，你先下去吧。是。皇后淑德，唯有孝贤二字可表，是为孝贤皇后。天下臣民，应以国母故事来扶桑。是，臣等遵旨。孝贤皇后的桑仪如此隆重，已经越过了大清开国百年的成立。孝贤皇后是皇上的发妻，又生了两个嫡子，虽然后来又有隔阂。但毕竟情分不同，人走了，茶都凉了。
这般隆重又有何意义呢？现在人走了，自然会想到他的好。六阿哥，您慢着点儿。哎，雨荣，别乱跑。没事儿，让他爬。孩子嘛，这长得真快。想不想吃这个？想。自己拿着吃。永荣，谢过黄妈母。永荣，谢过黄妈母。嗯，真乖。<笑>哎、孝贤皇后的丧仪。虽然有旧例可以比照，但皇帝如此隆重处置，你们也要精心。嗯，太后说的是。嘉妃有孕，各府里有年迈的老福晋，怀着身孕的福晋，须得仔细照应才是。宫里的奴才们，平日里归各宫管制，都还好说。现如今事情一多，各处都需要人手。臣妾也是伤神的很啊。嗯，再嫌烦，还有礼部和内务府呢。永皇不也帮着你在打理？啊，永皇虽然年长，但也未曾经过这样的事情，还是有些毛躁。倒是臣妾的永章，倒还稳重。哦。永章如今这么敬意，是，嫡母崩逝，再怎么不懂事，也该稳重了。那好啊，大可让永章和永皇分担着，也算多个历练。是，臣妾多谢太后。嗯，你是儿女双全的人，这满宫的嫔妃都比不上你。哀家听说，孝贤皇后临终前还举荐了你为继后呢。想是传言有误吧？臣妾哪里配为继后啊？没事儿，坐下说吧。是。如今后位虚悬，有人的心思，怕是愈发藏不住了。纯贵妃这几日领着嫔妃、命妇祭拜，格外的讨好、笼络。嘉妃他们对这纯贵妃也是百般的巴结，怕是纯贵妃对后位已经动了心思了。如今宫中就我和她是贵妃，她儿女双全，又有孝贤皇后临终前的举荐，她动心不为过啊。纯贵妃所仰赖的，不过就是两个亲生的皇子和一个养子。可姐姐，你别忘了，你是出身后族，又有皇上的情分在。如果真有继后，也应该是姐姐你啊。我从来要的都是情分，而不是位分。既有情分，又有位分，那才是两全其美。当初皇上选嫡福晋的时候。那把如意已经交到姐姐手里了，要不是先帝阻拦，姐姐现在就已经是皇后了。当初姑母要我成为皇后，可是成为皇后不是靠真就能做的，一切都是皇上的心意。皇上现在心思哀痛，无暇顾及，咱们就不要再给皇上添乱了。世子说：“王爷病重，恐怕是活不到夏天了。老王爷病逝，世子就能顺利承袭王位了吧？”“是。”“世子辅佐王爷多年，承袭王位是理所当然。倒是您这儿，孝贤皇后崩逝，后位悬空，是时候该盘算向前一步了。从前只想争个宠妃，被世子争光，如今事已至此，不进则退。”也只能往前走了。如今您的敌人，就只剩纯贵妃和贤贵妃了。贤贵妃无子，又是景仁宫之后，不值一提。纯贵妃生在有三个儿子
，可我偏要让这个成为他的致命弱点。请大阿和安，奴才去禀告主。主，大哥来向您请安了。快让他进来。这。索西，你去拿点大阿哥爱吃的糕点。是。儿子请母亲安，请余娘娘安。快起来，快起来，不必拘礼。谢母亲。坐。每回来到翊坤宫，大阿哥还是会称贤贵妃为母亲呢。儿子虽然养在纯娘娘名下，在外不得不称呼一句贤娘娘，但在内，儿子的心还是同往日一样。母亲疼你的心也如往日一样。这些日子，你带着诸位皇子遵行丧仪，该是累着了。儿子是长子，哪里的少不得儿子？儿子更要恪尽孝道。处处不能疏漏，难得你有这份心。你是大阿哥，负担的东西自然就多些。但是你要记住，还是要谨言慎行啊。儿子记下了。今日是你额娘哲敏皇贵妃的生祭，母亲已经派了人去安华殿送了祭品。多谢母亲挂念之心。纯娘娘，便不记得额娘的生祭。中宫崩逝，诸事繁杂，纯贵妃疏忽也是有的。先吃些点心吧。余娘娘，外头还有许多事情要照顾，我不敢久留。快去吧，丧仪上离不开你，你自己仔细着点。儿子身为长子，定当十分尽心。儿子告退。自古以来，立太子都是立嫡立长，再是立贤立贵。大阿哥是众皇子当中唯一成年的，最近又替皇上生了长孙，让皇上做了马父，占尽立处。有利的地方必有弊处，但愿永皇能明白吧。听说方才，永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如。贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。
姐姐慢点。小心皇后去了之后，皇上跟换了个人似的，变得喜怒无常。前几日，他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬，即刻拖出去停账。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃。平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬。如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。难道姐姐就要对她听之任之啊？先别说这个了吧。妾身给您准备了参汤，您喝点参汤，提提精神吧。妾身还为您准备了热水，刚才看您跪了大半天了。您扶扶腿，弄这些老尺子做什么？我得赶紧回皇阿娘的灵前守着。皇阿娘崩逝，帝性之中唯我居长。这回我这个长子不在，像什么样子？您这辈子，就是被“长子”两个字困住了，又不是铁。轻点儿。又不是铁打的人，歇一歇又怎么了？您得空还得往贤娘娘那里跑。您好歹也得顾着纯娘娘的面子呀。哼，纯娘娘自己有亲生的儿子，哪怕为我娶亲，也只选了你这样一拉里氏出身的小姓小卒。纯娘娘想着亲上加亲啊。亲上加亲固然好，但说来终究是门第姓氏最重要的。你呀、啊，别凡事亲近纯娘娘，你当她是远房姨母，她满心里只有自己的儿子。不是真心疼您。您的话，妾身记下了，往后不敢和纯娘娘多走动了。人呐，终究是要靠自己的。皇阿娘崩逝，这后位左不过是落在纯娘娘和母亲身上。纯娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？大哥的父亲，母亲她没有儿子。我多多提着与他当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要他多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来，到底是贤娘娘更疼您些。疼不疼的谁知道呢？什么亲情效益，都是假的。只有当上太子。大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去安华殿上香，会回去晚些。是，今儿是额娘的生祭，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。嗯、或许永琪有一天也会变成这样，但在这宫中，所有母子子孝、兄友弟恭，从来不过就是个笑话，不过是。写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心了，是挺灰心的。可是我说错了吗？早先圣祖皇帝时候九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此。纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么
们再说吧。此事耽误不得啊，姐姐。姐姐，纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做，李贵人不必如此。举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐。怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子过于劳累，都起了口疮，便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝。想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。去把永琪带过来。是。主儿，该到吃做太药的时候了。你还在吃做太药啊？这过去啊，做太药是按着事情次数上的，如今大概是求子心切，喝得更勤了。是要三分毒，能不喝就不喝吧。从前慧贤皇贵妃也是求子心切，喝了不少做太药，也没什么用处的。我也知道这药食未必有效，但皇上待我好，我是都知道的。妹妹先走一步。姐姐，姐姐方才我听到永琪有两声咳嗽，我带她去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧。今儿多亏有姐姐主持大局，一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊？各位妹妹，照应的好永琪挨着额娘近一点，别淋着了啊！来，永琪来这儿，额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观折殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤额娘说，每个人都要哭得很伤心。不然，皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样。当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子。而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。余娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。余娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。主席儿给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点。这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。本宫这才知道，这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊。事无巨细，事事都要操心，又不能得罪谁。若是日后
，儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯、可心，退下。是。说吧，什么事儿？给玉主和五阿哥请安。玉主怎么带着五阿哥来了？方才我听永吉有两声咳嗽，本来想带着他去太医院。永吉惦记着皇上，说要来跟皇上请个安才肯去。五阿哥真是孝心呐、啊。可是皇上这几日……都不大见人，恐怕孝贤皇后先逝，和宫的人都满心悲伤，皇上也应该当心龙体啊。永琪，你皇阿玛正在忙，咱们不便打扰。这样吧，你去殿前给皇阿玛磕个头，把咱们带来的神汤留下便是。是，去吧。儿臣永琪给皇阿玛磕头，皇额娘先逝，儿臣和皇阿玛一样伤心，但请皇阿玛顾念龙体，不要让皇额娘在九泉之下担心不安，请皇阿玛喝点儿臣炖的参汤养养神，儿臣告退。永琪。过来，皇阿玛，于妃，你也一块进来。是。原以为于妃是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，五阿哥即便是不哭。额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于飞的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况。我们还有孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前，倒还顾念着你。那是她欠咱们的。当年若不是她早早就把你送去了协芳殿，我们怎么会母子分离呢？若不是她让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今她都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。皇上这幅字，是写给孝贤皇后的。是给孝贤皇后的书碑赋。一进真的爱死。皇阿玛对皇额娘真好。你皇额娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了参汤给皇阿玛。你说这参汤是炖给皇阿玛的，告诉皇阿玛，里面有些什么？这个参汤叫四参汤，里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过、啊。是啊，二十四孝中说汤要非口亲尝，福尽父母，所以儿臣也尝了尝，怕太苦，皇阿玛不愿意喝。好孩子，皇上，您尝尝。皇阿玛，二十四孝，儿臣已经全明白了。可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘
，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么。明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛，还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱长洛都不如。儿臣不知道朱长洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听，就走了。你在给皇额娘敬哀礼，他们夫妇在窃窃私语是吗？不是窃窃私语，大哥说皇额娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛。是不是儿臣说错了什么？皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意，也很少看前明的史书。永琪还小，这些话只能是听来的。永琪，过来，不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得宠的朱长洛。那永章呢？也如朱长洵。有夺太子的心思了，只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上力荐，要让纯贵妃成为继后呢。原来如此，永琪，你和于飞退下吧。臣妾告退，儿臣告退。儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘翻了这些天的书教你。那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行。为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯。那你就什么也别提。是。来，走，走吧。玉壶啊，永皇和李桑的诸位大臣亲贵相处的如何？大哥谦和有礼，对上带下都客气有加，颇得内外赞誉。那永章呢？四阿哥虽然年幼几岁，对臣下也是执礼有加。且看在纯贵妃面上，大家更尊重三阿哥。那他们两个是兄友弟恭的一块招待，还是各自为政呢？宫中大丧，诸事繁多，兄弟们都是各顾各的。不过大阿哥身为长子，恨不得事事亲力亲为，三阿哥也不甘人后。他们两个要是真心孝道。孝贤皇后的话
，那就是成效有加。如果他们暗自各怀鬼胎，招揽人心，那就该死了。阿哥们不敢。但愿如此吧。儿子大了，心也大了，皇家父子，多少的惨事由此而起。玉华，朕再问你一句：孝贤皇后的丧仪之上。纯贵妃更受敬，还是贤贵妃？贤贵妃无子，自然不能与纯贵妃相比。首先冷落也是人之常情。朕知道了。夜里，你请贤贵妃来一趟。是。小乐子，一切都打点好了吗？奴才一应都安排好了，申时三刻。安华殿的法师都会到这长春宫诵经超度，您那时就可去安华殿进殿折悯皇贵妃了。每年都是你安排的，我很放心。只是今年这个情形特殊，一会去安华殿的时候一定要格外小心，千万别让别人看见了。是。这些日子，可让你受委屈了。臣妾无甚委屈，从何说起？来，坐。宫内宫外，那些势利眼，是不是小区你膝下无子，便一味都去巴结别人了？原来是这等小事，臣妾怎能算膝下无子？皇上把永琪交给臣妾抚养。宫中尽人皆知，他们到底还是瞧不起你，不曾生养。如意，是朕对你不够好，护你不够多。皇上，臣妾虽未生养，但皇上的儿女就是臣妾的儿女。若是旁人以此小觑臣妾无子而加以鄙薄，其眼见之窄，不许理会。有这般的胸襟啊，比起那些只为自己儿子计较打算的人，让朕欣慰多了。大阿哥，您抓紧祭拜，完事儿咱们还得赶回长春宫。哎，今天真不巧，委屈额娘了。正逢孝贤皇后丧礼，也不能好好祭拜。总有一天，我一定要为额娘争气，让她跟孝贤皇后一样，享有身后荣光。您的孝心。哲敏皇贵妃会明白的。朱英姐姐，自你去后，妹妹便日夜难安。姐姐走得糊涂，妹妹也是有口难言。如今那人已随姐姐到了地下，姐姐若是再有什么冤屈，问她便是。大哥。家娘娘的话不明不白，必得说个清楚。大阿哥，您怎么来了？啊，对，今日是你额娘生忌，您又是个孝子，就是孝子，才听不得家娘娘这种糊里糊涂的话，还请家娘娘说个明白。多久远的事儿了，说了也只会徒增烦恼。家娘娘，您别走啊！大阿哥等下还要去主持丧仪，如此气急败坏是要失礼的。等等，家娘娘这话今天要是说不清楚，我是不会善罢甘休的。都怪本宫这张嘴，想到什么便说什么，竟没半点分寸。贾娘娘，你就快告诉我吧。可这有些话却是说不得的。本宫远嫁而来，即便是封了妃，生了皇子，没有个依靠，在这宫中也只能是谨慎度日。哎呀，贾娘娘，这您放心，我是身为长子，我一定会看顾好弟弟的。哎，贾娘娘。若是大阿哥真的愿意看护本宫膝下幼子，不受欺辱，那本宫也就心满意足了。贾娘娘，您先请起啊！贾娘娘所言，永皇一定做到。大阿哥，此话可当真？当真。那本宫，就也真的说了。嗯。其实当年，你额娘轰逝，乃是孝贤皇后所为。
虽然沟里头传言黄额娘不喜欢我额娘先生下了，可这话该去重他，断断不能。事到如今，我还能骗你吗？后来你额娘又怀有身孕，孝贤皇后怕她继续生子多愁，便在她生产那天就。说了也真是可怜，你额娘怀的分明是位公主，即便是生下来也碍不着谁的。额娘，额娘。你额娘离世那几年。无人再敢提起这件事。后来您长大了，孝贤皇后便越加的护着端惠太子，处处提防着您。大家也就都看明白了，渐渐的，也就传出了这样的话。其实不管哲敏皇贵妃生的是男孩还是女孩，她生了您，又不服孝贤皇后的做派，就必死无疑了。孝贤皇后还在世时，我们娘娘不也是战战兢兢的，小心做什么？大哥，请您一定要给本宫一条生路，万不能告诉旁人是我告诉你的这件事。还有后日，孝贤皇后的子宫要搬去景山观德殿，皇上会亲自去祭酒，你可千万要忍耐。别露了声色呀！哎呀，死的讨厌！九华，你为何对你嫡母一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼。不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛，也一直镇定自若的领着咱们兄弟为皇阿娘居丧。所以，云章啊，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇阿娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候。倒是挂念起朕来，皇阿玛请节哀，请皇阿玛节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒。孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛，接着替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会用你们这种不忠不孝的儿子？皇阿玛息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，纯贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你
便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇阿玛，你还想说什么？啊？你以为朕不知道？小贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担升级大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呐！但求皇阿玛明鉴，你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这是丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都能看在眼里、听在耳里，你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有，皇上，就算是永皇有这样的想法，<笑>永章也绝无图谋不轨之心啊！皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也、啊、是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。永章出处与永皇争锋，讨好其贵，谋夺太子之位，还有你啊，陈贵妃，别以为朕不知道你什么心思、啊。皇上，臣妾母子不敢。皇上，臣奉君，子孙父。其从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？陈贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人自知道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇阿玛恕罪，皇阿玛。玉云，玉云，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。姑娘，姑娘。都轻点，别愣在这儿，快去叫太医呀、啊！快去端盆热水进来。主，主，你醒醒啊！主，主，在哪儿啊？姐姐，主醒了，主您可醒了，你可把我吓死了。主，你没事吧？我在哪儿？我们已经挪回宫里了。我不是。在关的店吗？我，云章呢？说，三阿哥和大阿哥从景山一回来，就跪在养心殿外头了。太后，快扶我下去！主，主您慢点儿，主，太后，主，主，太后，主。请陈贵妃安。傅姑姑，我要见太后。陈贵妃，关德殿一事，太后已然知道。皇上雷霆大怒，任谁劝说也无用。太后让奴婢传话，若您还想保着自个儿的尊容，还想保着六阿哥和四公主，您就安分一些，留在自个儿宫中吧。姑姑，求求你了，让我见一下太后，我只说几句话。陈贵妃，天快下雨了。你去养心殿领了大阿哥和三阿哥回宫吧，别再惹祸了。好，那本宫改日再来给太后请安。主，主，主。说。都走了吗？是。教子不善，还不安分守己，哀家也帮不了他。孝贤皇后一去，谁不想争一争？嫔妃们都想做皇后，皇子们都争着想做太子
，历来帝王就最忌讳这点，自己作死，还指望哀家救。不过这回的事情有些蹊跷，怎的在官德殿，大阿哥和三阿哥都毫无伤心之色，像是兄弟两个默契好的。你细查查。是。卓，卓。你的意思、啊，娘，妈妈就是不要我们了。不会的，不会的，娘，娘。诸位还是早些回去吧，玉虎姑姑，求求你了，给通报一声吧，让孩子们见见皇上，哪怕是告罪一下呢。皇上无心见列位，大阿哥、三阿哥，皇上已经下旨责罚了你们的师傅与安达，师傅们罚负三年，安达们杖责五十。两位阿哥，还是请跟随纯贵妃回去，闭门思过，以静心神吧。妈妈，妈妈，我再也不敢了。妈妈，妈妈，我再也不敢了。我娘，妈妈，我我的事，不要舍弃我们母子。放开！爸爸，我真不敢了。放开主内日淋雨着了风寒，快喝些药吧。我病的这几日，可有谁来瞧过我？平日里，纯粹宫门庭若是。母子遭了罪，他们却都一个个逼得远远的。主，人情冷暖本就如此，还是养好身子要紧呢。加菲呢？加菲也没来过吗？加菲娘娘有这身孕，自然少走动，而且。而且如今丧仪之事，还是嘉妃娘娘的四阿哥领着诸位皇子行礼呢。是了，那日在关德殿，皇上斥责了永皇和永章，却夸了四阿哥。听说这四阿哥才九岁，却做什么都似模似样的，所以皇上屡屡夸赞。苏雨、苏然，你们两个平日最爱与其他宫里的宫女。那多合适！赶出去！德喜，德福。
。孝贤皇后桑仪之时，巴结清贵，你们两个最殷勤，也赶出去。这是怎么了？外头怎么了？快跟我下去！楚，楚，您别着急，我慢慢给您说啊。到底是怎么了？孝贤皇后临终前举荐主您为继后，这事儿传得满宫都是。皇上认定是主身边的人有意泄露，谋求后位，所以就让晋中公公把主身边伺候过的宫人一一查见。略有不顺眼的就打发出宫，怎么会这样？皇上，皇上都插进到本宫的宫里来了。是贤贵妃，是她挑唆指使的吗？贤贵妃忙着丧仪之事，哪有空理会这些啊？倒是主病着，前两日太医不肯来，还是贤贵妃拨了太医来的。她就会有如此好心？其实主跟贤贵妃娘娘本来就要好，倒不是孝贤皇后去了，您也不会跟她生疏了呀。主，一奴婢看。您就好好闭门思过，等皇上气儿消了，就什么都好了。只怕是难了。永昌断了太子之路，是我的错。的报应。这几日总觉着腰肢酸软、头晕目眩的，可是有什么不好啊？娘娘请安心，龙胎一切都好，只是嘉妃娘娘过于劳心劳力，所以才会觉得身上有些不安。哎呀，许是在桑仪上累着呢。微臣会开几副安神药。请娘娘按时服下，精心调养才是。好，有劳齐太医了。那微臣告退了。李欣送走。是。齐太医，请。嗯。臣给四阿哥请安。永成回来了。儿子给额娘请安。快起来。来。饿坏了吧，儿子？慢点吃，快跟额娘说说，今日桑仪生如何呀？主，今儿四阿哥带领诸位皇子行礼，又老成又稳重，连皇上都夸赞呢。皇上听说您怀胎疲倦，特让四阿哥来给您请安。哎呀，咱们儿子真争气呀、啊！你皇阿玛又夸你了。额娘，自从大哥和三哥被斥责。儿子略做的好些，皇阿玛便很欣慰。昨日也夸，今日也夸，儿子都习以为常了。过来，额娘告诉你啊，不许骄傲，越是这样越要小心。如今可要轮到你一枝独秀了。轮到我。你的哥哥们死的死，废的废，论年长，论身份贵重，都该轮到你当太子了。吴娘，你说什么？你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子，你皇阿玛对你可是大有指望的，否则他怎么能成日那样夸奖你啊？我真的可以吗？只要你努力学习文武之道，讨你皇阿玛喜欢，好好听额娘的话。咱们母子定有出头之日。只要是额娘的心愿，我一定完成。<笑>好儿子，那这个。
，连着几日想要见姐姐，姐姐都闭门不见。宫中诸事平身，我得小心些，不止你，旁人我也不见。姐姐都知道了。是怪我害了大阿哥吗？你明明知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争。不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永璋。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年陈欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用，姐姐何必真心相待？永皇是错在一意算计，可是海兰。自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身了。他是咱俩都疼过的孩子，姐姐。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中，情分本就难得。如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？姐姐，我不奢求你原谅我。我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。于妃娘娘，请令贵人安。贵妃娘娘已经歇息了，请令贵人改日再来吧。我刚看见于妃娘娘离开，贵妃娘娘这么早就歇息了。六宫琐事繁杂，我们主儿难免身心劳累，所以于主儿先去离开了。哦，那待娘娘醒来，帮我通传一声，说我来请官。令贵人放心。主，您别太在意，贤贵妃也不是光不见您，六宫的嫔妃她都避嫌呢。贤贵妃也忒小心了些。其实嘉妃娘娘也是后位炙手可热的人选，现在人人都去启祥宫呢。你也觉得嘉妃是有登上后位的可能？嘉妃娘娘接连生子，又得皇上宠爱。其实无论是贤贵妃或是纯贵妃封后，跟咱们都无干。但若是嘉妃娘娘，她可不是好相遇的人，恐怕第一个要为难的就是您。不如。咱们先低一低头，就当是未雨绸缪吧。罢了，去启祥宫吧。
主啊，与主的所作所为，若从为了您来说，那是无可挑剔的。本宫怎么会不知道呢？就算知道用谎算计着本宫，我想到的还是那个小小的，在我膝下读书的用谎，叫我母亲的用谎。本宫难过的是，这么好的孩子。我就还是不见妾，请嘉妃娘娘安。哟，是令贵人啊！看令贵人请安的样子，说是贵人，可奴婢觉得，怎么还是跟从前伺候咱们主时的身段口吻呢？丽心姑娘说笑了。从前和令贵人一同伺候主的时候，咱们可不就是这么说笑的吗？看你过来的方向。刚是去了翊坤宫，可见到贤贵妃了。嫔妾未进宫门，这个时候贤贵妃怕是在午睡呢。这话你都信？我看是贤贵妃不愿见你吧。之前你那么巴结纯贵妃，替她揉肩捏腿的，如今又调转头去巴结贤贵妃，她能理你吗？换作是本宫，也看不惯你那见风使舵的样子。哟，哪来的燕子泥呀、啊？脏了本宫的心血！你们忙什么？这样的事儿可不是婴儿做惯了的吗？<笑>瞧本宫这记性，什么婴儿啊？是令贵人。嘉妃娘娘，奴婢近两天忘了给主修理指甲，怕主的指甲勾坏了您这么好的苏绣鞋面，要不奴婢来吧？主常夸奴婢擦东西干净的。起开！想伺候本宫也不先掂量自己配不配。嗯、怎么着，令贵人？伺候得了纯贵妃，伺候不了本宫吗？那也好，本宫就去跟皇上说一声，让你去和纯贵妃作伴吧。走，嘉妃娘娘，落下吧。嗯、嫔妾，并精心伺候嘉妃娘娘。皇上记得你救孝贤皇后的事，除了上回的赏赐，还要另赏你十匹贡缎，再做嘉许，前途无量啊！李公公，您过奖了。我现在在养心殿当差，还请李公公多关照。养心殿的侍卫大多出自名门士族，你本来就是个艺术，嗯，可皇上念着孝贤皇后，也念着你的功劳，才对你另眼相看，你可得好好把握才是。是啊。若是皇上哪日高兴了，再给你指个婚，那就是莫大的恩典了。哎呦，李公公，您别拿我开玩笑了，我无成婚之意啊。话说你成宠的时间也不短了，怎么都没见你有过身孕呀？熬了这么多年，还只是贵人的位分，本宫看着都替你心疼。
嫁为娘娘多子多福，这样的福气不是所有人都能有的。你知道就好，能伺候皇上已经是你的福分了，就别再妄想其他。你不配，这位娘娘，已经擦干净了。请嘉妃娘娘和哦，令贵人安。走吧。擦擦吧。谢了，我宁愿被皇上看见，也不愿被你看见。这就是你千辛万苦所选择的道路，天天与人争与人斗，还要受此欺辱，你不觉得这样的日子很辛苦吗？这条路固然不好走，但未必比从前的路难走。春展，我们走。恭送令贵人。嘉妃真是骄横，说我不配。我争了这么多，求了这么多，在他眼里，我还是不配。珠儿，你还是得有一个自己的孩子。可我喝了这么多做太药，没有用啊。自从我生了贵人，受的恩宠就少多了，两三个月都见不到皇上一回。珠儿，您别急，我越看嘉妃的肚子，越觉得恶心，还说我腰细，我遇不了喜。春展，无论如何，我一定要有个孩子。春捂秋冻，别看这几天天热了，可身上的衣服可不能少。啊，对了，这几日宫里发寒症的人多，你可要多注意，有什么事儿到太医院找我。是，太医院差事这么多，你也要注意。那行，我先走了。嗯。左心，李玉。你怎么来了？你来找主的吗？主去慈宁宫了。不是，我是来找你的。你找我有什么事儿吗？我刚从宫外回来，逃遁到一个玉簪子，很是别致，我特意拿来送给你。罢了吧，我整日忙进忙出的，带不得好东西。一个粗手笨脚的摔了，不比银簪子摔不坏。先前送您的荣华早就了，这簪子适合你，你先戴上看看。李玉，你以前送我的荣花，祝我平安荣华，我觉得特别好。可是这玉簪子太贵重了，还是算了吧。可是，这些年咱们是共患难的情分，不在这些东西上。真的吗？自然。哎，对了。贤主怎么去了慈宁宫啊？前阵子嘉妃娘娘不是动了胎气吗？太后总是要寻令问问，让咱们主多关照些。真是羡慕嘉妃娘娘，接连生子也是有福气的。你也羡慕啊？啊，谁不羡慕儿女福分呢？你看纯贵妃
就算被三阿哥牵连，可是他不是还有六阿哥和四公主吗？素心姐姐，我先进去了，里边还有差事要做呢。哦，好。生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？皇上。您对外人生生气也就罢了。永皇和三阿哥，毕竟是您的亲生儿子，气过了就过了吧。永皇现在暴病在身，谁都不敢接近，三阿哥也是垂头丧气的，怪可怜的呢。其实其他的，朕一点都不介意，朕最介意的。是他们居然觊觎太子之位。皇上，您正值壮年，阿哥们不敢有这样的心思，尤其是永皇。真敏皇贵妃去世的早，臣妾也有疏忽之处。永皇能仰仗的也只有皇上，他不敢有这样的僭越之心。他们就算不敢，也有这样的心思了。圣祖仁皇帝子嗣众多，他的长子允提有了夺嫡之意，被幽禁致死。有这前车之鉴，朕怎么能不提防呢？朕当然希望自己的儿子能够听从朕的话，顺从朕的心意。朕难过的时候，他们怎么可以不难过？当着嫔妃还有宗亲的面，与朕不同心同德。叫朕怎么能忍？臣妾明白了，皇族父子理应先是君臣。这个道理你明白，可他们不明白。不吃了。吃吗？好。主。为何孝贤皇后崩逝之后，皇上如此深情，念念不忘的？所幸啊，苗记着，人只有活着的时候真心相对，互不相疑，才是最好。所幸啊，你也不小了，该出宫嫁人了。江雨冰不错。本宫会回禀皇上，把你赐婚给他。可是奴婢还想多伺候主几年的。我要再不把你嫁给他，江雨冰在背后会恨本宫的。本宫希望你出宫嫁人，安稳的过日子。多谢主。主儿，主儿。慈宁宫来传了好几趟话了，请您立刻去一趟。好几趟啊！说什么事儿了吗？不知道。走吧